Yo voy a llevar acá. Wito wenye baraka Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote Wito wenye baraka Usiku mwingine tena tunakutana hapa kupitia runinga yako sasa hivi kwa ajili ya kukuletea matangazo ya mkutano wa injili ambayo yanatokea hapa mkoani Njombe na kukumbusha tu kwa ya ambayo imetoka hivi punde ni kwa ya kutoka E, kanisa la Adventista wa Sabato kule Matarawe inaitwa kwa ya Tumaini. Na imani umefurahia huduma yao ya uimbaji na sasa hivi karibu tuweze kuendelea na matangazo haya mkutano wa injili ambayo yanatoka hapa mkoa ni Njombe ikiwa ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa shirika la Gilgal Redemption Ark. Mimi naitwa Dickson Kanyika. Nami naitwa Makrina Peter. Basi kwa wakati huu karibu mtazamaji uweze kuungana na sisi mpaka pale tutakapofikia tamatia matangazo. Taratibu wa leo utakuwa ni kama ifuatavyo. Ah kwa siku ya leo ombi litaletwa kwetu na Meshak Josephet mara baada ya ombi kwaya ya Gilgal Secondary itakuja kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano. Mara tu baada ya kwaya kumaliza mwinjilisti Andrew Shikwanda atakuja kwa ajili ya somo la leo ambalo li, ni muendelezo wa somo la pambano kuu nayo itakuwa ni sehemu ya tatu. Basi kwa taratibu huo na nafasi ya kushiriki na sisi kupitia nambari ya simu hiyo hapo chini ya runinga yako unaweza na kili sasa hivi na ukatuma ujumbe wako inaweza kuwa swali, maoni lakini vile vile chochote ambacho unatamani kushirikiana na sisi basi tutumie kupitia nambari hiyo ya simu. Vile vile kupitia YouTube channel ya Gilgal Mission TV unaweza ukaingia huko uka subscribe lakini vile vile ukaacha ujumbe wako hapo. Matangazo haya yote utayapata huko kupitia YouTube channel ya Gilgal Mission TV. Karibu sana popote pale ulipo, uweze kushiriki na sisi paka pale utakapofikia tamati. Kama tulivyojitambulisha mimi naitwa Dickson nyuma ya kamera yuko Charles pamoja na Alice Tide, changanya picha ni Yohana Benjamin na huyu mwenzangu hapa ni Macrina Peter. Basi siku pamoja tukaribishe. Karibu sana. Tutarejea hapo baadaye kwa ajili ya kuhitimisha matangazo. Sasa hivi karibu uweze kutufungulia mkutano kwa maombi ndugu yetu. Tufumbe macho tupate kuomba. Mtakatifu baba yetu rafiki yetu mwema uketie mala pasiri jumbe ngoni jina lako limidiwe. Usiku wa leo tunajikabidhi mkononi mwako tukija kujifunza juu ya ukuu wako. Tunakusi mfalme wa amani ya kwamba ukatubariki na masomo haya yakawe ni mbegu njema katika maisha yetu na hatimaye yatusogeze karibu na msalaba wako zidi kuwa nasi zidi kutubariki neema yako izidi kuwa pamoja nasi hata wasikilizaji wetu pia Mungu wa mbinguni ukapate kuwabariki nao pia ndivyo tunavyohomba kupitia pendo lako Yesu Kristo na kila haamini asemi amina
Aleluya, aleluya, aleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wito wenye baraka. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisheni tena. Pande zote kule Zanzibar Mungu awabariki. Mungu awabariki sana 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 pale Mbeya. Bwana asifiwe sana pale Tabora. Tunapata taarifa nyingi kuna wapenzi wetu wanaoendelea kusikiliza maneno haya Boswana kule. Hata Kenya jirani zetu. Uganda kule Mungu awabariki sana hata zaile kule Mungu awabariki sana. Na wakaribisheni sana tunapoendelea kwa masomo yetu haya ambayo yanatupatia mbalaka mkubwa sana tunapoishi katika kipindi hiki. Wapendwa watazamaji wangu niseme nini? Kuna furaha kubwa ndani ya moyo kwa sababu ujumbe huu unawafikia watu na watu wanabarikiwa. Na tumeona matokeo yake. Na haya matokeo yake ni mema. Wenda e, siku moja kwa furaha kubwa sana tutapeana mikono siku ile Yesu atakapokuja. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa na somo zuri sana kitabu cha ufunuo wa Yohana sula ya mbili. Kitabu cha pekee kitabu chenye ujumbe ambao unashangaza sana kuhusu pambano kuu wapendwa watazamaji wangu wote mnaoangalia na kutazama ukisoma kitabu hiki cha sula ya mbili. utapata mandhari utapata sula fulani utapata utapata mambo kadhaa ya wahusika wakubwa ambao wamo katika sula hii ya mbili. Utaona pale malai e, utamuona pale mwanamke aliyevikwa jua na mwezi na nyota mbili. ambayo tumesema wazi kwamba e, ni kanisa ambalo limebeba sheria ya Mungu, limebeba neno la Mungu, limebeba maagizo ya Mungu, limebeba yale yote yaliyoagizwa na Bwana muumba wa mbingu na nchi. Hilo ndio kanisa uliloliona e, ambalo limewekwa kama mwanamke aliyevikwa jua. Aliyevikwa jua. Kanisa ambalo limebeba ujumbe wa kweli. Amri zile kumi ambazo Mungu aliziandika ye mwenyewe, basi kanisa hili limebeba. Na linafundisha ulimwengu kwamba wanadamu waweze kutii. Lakini pia tutaona upande wa pili kuna joka mkubwa sana ambaye ni shetani. Yeye anafanya juu chini kuhakikisha kwamba anadhoofisha kazi ya Mungu na kuwashawishi binadamu wamkimbie Yesu na amri zake na maagizo yake lakini pia tunaona mmoja mmoja kama mshiriki na yeye yupo katika e, e, katika picha au katika mandhari ya kitabu hiki cha ufunuo mbili. lakini mpendo wa mtazamaji wangu unayenisikiliza utaona kwamba sisi sote kama binadamu hatujawa salama hatujawa salama hata kidogo iwe iwe wewe unakwenda kanisani au huendi kanisani huko salama kwa sababu vita hii inahusu kila mtu anayekaa katika sayari hii ya dunia hii anayekaa katika ulimwengu huu vita hii inamuhusu inamuhusu inamus, lakini kama tulivyosema kwamba ni vema kabisa na ni busala na ni hekima wewe mtazamaji wangu kuchagua kuwa upande wa Mungu kuchagua kuwa upande wa Yesu kuchagua kuwa upande wa neno la Mungu sheria yake 
maagizo yake neno lake la uzima ukiwa upande huo uko salama kabisa uko salama katika ulimwengu huu lakini tumaini kubwa ni lile la uzima wa milele lakini wewe ukimkataa Yesu hatari yake ni kubwa sana kwa sababu kwanza utakuwa kibalaka cha wa shetani lakini mwisho wake atakuua na kukupoteza milele atakuua na kukupoteza milele ni afadhali sasa uwe upande wa Yesu ukiwa upande kwa Yesu kuna usalama kuna amani kuna utulivu kuna matumaini na kuna uzima wa milele Pendo mtazamaji wangu ninakusi sasa ninakusi wewe pendo unayenisikiliza unayenisikiliza mahali ulipo kwamba uwe upande wa Kristo uwe upande wa Mungu uwe upande wa mokozi. hapo kuna usalama mkubwa sana maisha yako na yangu yapo katika kipimo unachagua wapi lakini busara kubwa busara kubwa msikilizaji wangu ni kabisa kuwa wewe kuchagua Biblia kuchagua neno lake kuchagua uzima Yesu anasema mbele yako nimekuwekea uzima na mauti baraka na laana lakini neno la Mungu linakusi kila mtu kila mwanadamu kuchagua uzima kuchagua baraka kuchagua amani na furaha ya kweli inayopatikana kwa Yesu Kristo peke yake peke yake sasa mpendo wa mtazamaji wangu ona jinsi hii yote ni kwa sababu Mungu anakupenda sasa we mwanadamu anakupenda sana na hiyo tuseme wazi na ndio maana aliacha enzi zote kwa ajili yako kwa ajili yangu vita hii vita iliyoko humu pambano hili kubwa e, mpendo wa mtazamaji wangu linahusu kila mwanadamu kuanzia mtoto alioko tumboni mwa mama kuanzia mtoto alioko tumboni mwa mama mpaka mzee wote wasomi wasio wasomi watu wote matajiri kwa maskini wote vita hii inatuhusu na inatuhusu vita hii mpendo pambano hili linahusu watu wa langi zote wa taifa lote kumbe mpendwa utambue hilo utambue hilo na ndio maana Mungu wetu ametupatia ametupatia neema ya pekee haya yote yanaoandikwa yaliyoandikwa katika Biblia yatusaidie sisi kama wanadamu yatusaidie sisi kama wanadamu kumbe tunapotambua hili basi tuwe makini sasa mimi nataka nikulete tena leo e, kwa namna pekee ili uelewe kwamba kweli pambano hili ni vita halisi ambayo shetani amekusudia kuhakikisha kwamba wewe akupoteze wewe akuangamize akuangamize kabisa unajua labda inawezekana wewe hujui maana halisi ya kuangamizwa inawezekana hujui light ungelijua ungekuwa makini sana kuangamizwa ambako shetani amekusudia anajua kabisa kwamba wewe mwanadamu siku moja utaurithi uzima wa milele utaurithi uzima wa milele na uzima huu wa milele ni kuishi milele na milele na milele pasipo kifo pasipo magonjwa bali ni kufanya kazi ya Mungu uendelezaji wa sayari yake kufanya e, e, kazi ambayo Mungu amekusudia badala ya wewe ku ya Mungu kuumba vitu na kuweka vitu wewe mwanadamu ufanye kazi hiyo kumbe ni kazi ni dhamana kubwa ambayo Mungu amekupatia dhamana kubwa sana ambayo Mungu amekupatia na amekusudia kukupatia Mungu amekusudia kukupatia sasa shetani analifahamu hilo sasa napokuona wewe mwanadamu uliye mnyonge saa hizi, uliye dhaifu na kwa sababu aliweza kukudanganya mara ya kwanza. Sasa anasema huyu tena atakuwa bosi, atakuwa wa maana kuliko mimi. Unajua shetani mwisho wake ni kuangamizwa. Shetani mwisho wa mambo yote mpendo wa mtazamaji wangu. Huyu tunayemuogopa, tunaye tunaye tunayemkimbia tuna, 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 mambo mabaya mabaya haya, mwisho wake na yeye kiko kiko kiboko chake ni kuangamizwa kabisa na hili analisikia kabisa tunapozungumza hapa na tunapohubiri hapa anafahamu hiyo kwamba anaangamizwa atakuwa majivu sasa anasema hivi niangamizwe mimi mwenyewe mimi niangamizwe peke yangu hawa wanadamu hao 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 nitakwenda nao na ndio maana mpendo wa mtazamaji wangu Mungu anajaribu kutueleza vizuri sana 
vizuri sana kanisa lake yule mwanamke aliyevikwa jua na mwezi na nyota maana yake nulu ameangaziwa nulu mwili mzima ameangaziwa nulu mwili mzima nulu katika biblia kama ukisoma vizuri sana katika kitabu cha zaburi 119 mstari wa tano anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu kumbe neno la Mungu ni mwanga alafu pia anasema katika kitabu sasa unajua neno la Mungu watu wengi wanasema sisi ni wakristo ni wakristo wameshika biblia wameshika biblia lakini sasa tunapokuja kueleza Neno la Mungu lina maana gani? Neno la Mungu lina maana gani? Sasa ndio katika kitabu cha Mithali sita mstari wa tatu anasema eh, anasema kwamba neno lako ni taa na nuru. Na neno lako ni taa ni mwanga. Na sheria yako ni nuru. Kumbe sheria ya Mungu ni nuru. Ni nuru. Sasa mpendwa mtazamaji wangu Jipo mahala ambapo hata shetani amekimbilia pale pale amekimbilia hapo hapo mimi natumia lugha ya kawaida mahali ambapo kichaka ambacho kichaka cha shetani amejificha siku moja panya moja alikuwa kitusumbua sana ndani ya nyumba alikuwa kitusumbua yule panya tukijaribu kumpiga anakimbilia upande kona hii tukijaribu kwe anakimbilia huko wakati mwingine anasema ah anatusumbua sana basi bwana lakini amekula mashati amekula suruali hata hata utakuta amehalibu nguo yako vibaya sana wakati mwingine anaharibu mahali ambapo ni nyeti kiasi ambacho hata nguo ile hutaivaa tena hutaivaa tena sasa mwisho hasira zikatupata huyu huyu panya huyu ni jeuri sana jeuri sana tukijaribu kumkupusha ukanakimbia kule anakwenda huku Tule, ah, mwisho wake tukasema anakimbilia wapi anatokea anapita kwenye shimo moja pale anaingia pap <laughs> hatumpati tukasema sasa jamani vita yake huyu panya acheni kukimbilia huko wala huko wala kumfukuza kule twende tuzibe kwanza shimo tukaenda tukaziba shimo lile fundika manguo nguo mle tukaziba sasa shere, ni yule panya kama kawaida yake tulipomkurupusha kule akasema nyinyi mtaniweza wapi nyinyi Mtu niweza wapi? Akakimbia kona ile, akakuja kona hii, akaja kona hii, akaja upande huu, akaingia, akakimbilia aka, aka kwenye shimo lake sana. Akashangaa kwamba shimo lile limefungwa tena. Wakati anashangaa, ndipo alipopata alipo, alipopatikana na kirungu, ndio mwisho. Mwisho, mwisho wa panya hiyo. Mwisho wa panya huo. Sasa mpendwa mtazamaji wangu, nikwambie, vivyo hivyo, leo hii shetani Shetani kwa hila zake mahala ambapo anasema nyinyi wanadamu hata mngesema Yesu Yesu mimi ni mwabana mahali fulani ni mwabana mahali fulani eh ha tunaimba pambio tunaimba pambio Yesu bwana umeokoka yeye tumeokoka tunaimba tunacheza tunafanya nini ya anasema ah nyinyi chezeni tu mimi ni mwabana mahali fulani mahali ambapo shetani amejificha ni kwenye sheria yake Mungu Mahali ambapo shetani amejificha. Wapendwa watazamaji wangu mnaonisikia. Nyie wote mnaojiita wa Kristo, nataka niwaambie, niwatangazie mahala ambapo shetani amejificha ni kwenye sheria ya Mungu. Mahali pale ndipo kichaka cha shetani. Anajua kabisa kama vile alivyomwendea Adam, alivyomwendea Eva hakwenda hakwenda kwenye kwenye sehemu nyingine alikwenda kwenye tunda lilio katikati ya bustani eh, ya Eden tunda ambalo Mungu amesema hili mwanangu niliyekuumba kwa mfano wangu utafanya mambo yote utatenda mambo yote lakini tunda hili mwanangu usile kwa sababu gani Mungu alikuwa akisema hivi utambue kwamba mimi ni muumba wako Utazunguka katika masayari huku na kule utafanya mambo makubwa ya ajabu na kushangaza kwa sababu nimejaza akili kwa ndani ya kichwa chako nimejaza uwezo ndani ya kichwa chako utafanya mambo mengi lakini unapofika hapa utambue kwamba yuko Mungu mwenye uweza yuko Mungu mwenye madaraka yuko Mungu aliyeniumba yuko Mungu sasa mpendwa mtazamaji wangu shetani akasema hapo hapo nitapatafuta pale ambapo jicho la Mungu lipo kwenye sheria yake 
akaenda mahali ambapo shetani uh, uh, Mungu ameweka amri zake akadanganya Adam na Eva ndio madhala makubwa yanayopata ulimwengu huu madhala makubwa sana akaenda hapo vivyo hivyo vivyo hivyo ndio maana Mungu anawafunulia watu kwamba yeye ana mke yeye ana kanisa Kanisa hilo limevikwa sheria ya Mungu, limevikwa amri za Mungu, limevikwa e, limevikwa neno lake, limevikwa maagizo yake. Kanisa la Mungu. Na kanisa hilo lazima litii, li, li, liende sawa sana mapenzi ya Mungu. Nilitoa mfano uliopita kwamba mimi mke wangu tumekubaliana kwamba watoto leo wawe, wale, wale pilau na nyama ya kuku wale pilau na nyama ya kuku alafu mama huyo ana 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 ana, ana, ana baada ya baada ya kufuata maagizo hayo anakwenda kukaanga mahindi anawapa watoto wangu hatutaelewana hatutaelewana ndivyo hata hivyo shetani anavyofanya Mungu ametupa sheria yake ametupa maagizo yake anatudanganya tusifuate sheria ya Mungu ambao ni chakula cha uzima chakula cha kweli chakula cha uzima Shetani anatupa mahindi ya kukaanga badala ya kile kichu kizuri kinachofurahisha mioyo yetu. Mpendo wa mtazamaji wangu, angalia sasa hivyo uangalie. Ndio maana Mungu anatutadhalisha sana sisi. Anatutadhalisha sana. Sasa mpendo wa mtazamaji wangu, kweli shetani ni adui mkubwa wa binadamu. Shetani ni adui mkubwa wa binadamu. Lakini pia shetani ni adui mkubwa wa kanisa. Shetani Shetani ni adui mkubwa wa kanisa. Hatuko salama. Hatuko salama wachungaji. Hatuko salama waingilisti. Hatuko salama sisi wa shiriki. Hatuko salama. Mutambue kwamba shetani ni adui mkubwa. Sasa lazima tukae mkao wa kutafakari wapi tumeanguka, wapi tumelegea, wapi tumekwenda nje ya mapenzi ya Mungu. Wapi? Angalia E, mpendo wa mtazamaji wangu tunaposoma maneno haya katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa sita utatambua kwamba kweli shetani ni adui wa kanisa shetani ni adui wa binadamu sasa kama ni adui wewe adui yako utasema utasema u, ukae naye mezani alafu uweze ku, e, kukubaliana hapana ni adui ni adui akuwai wewe au mwai yeye. Sasa sisi tunatakiwa tumwai yeye kwa sababu tumepewa mamlaka. Kwa jina la Yesu tunamponda kichwa. Tunamponda kichwa. Haleluya. Tunamponda kichwa kwa jina la Yesu. Tunamponda kichwa. Mungu atusaidie sana. Katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa sita anasema yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku elfu na mia mbili na sitini. Kumbukeni sana wapendo watazamaji wangu mnaonisikiliza. Hii namba elfu moja mia mbili na sitini. Siku elfu moja na mia mbili na sitini. Kipindi cha giza Tunaposema siku manake miaka. Miaka elfu moja na miambili na stini. Tunaposema miaka elfu moja na miambili na stini. Tunaanzia wapi? Tunaanzia kipindi cha giza. Ambapo neno la mungu lilikanyagwa. Biblia ilidhaulika. Kipindi hicho kuanzia mwaka miatano thelasini na nane mpaka mwaka 1798 ukitoa hapo unapata siku 1260 sasa hapa ndipo anaposema e, e, katika katika maneno haya anasema kwamba mwanamke yule alipelekwa nyikani akae huko ajifiche huko mwaka miaka 1260 maana yake nini kanisa katika kipindi cha giza Kuanzia mwaka 1568 Mungu aliendelea kulitunza japokuwa ni wachache. Japokuwa ni wachache. Dunia yote imekuwa giza. Dunia yote watu wanaabudu masanamu. Watu wanatambika. Watu wamekanyaga sheria ya Mungu, maagizo ya Mungu. Watu wanaendelea kuabudu watu waliokufa, 
Misa za wafu zinaingia ndani ya makanisa. Sabato ya Mungu ilikanyagwa na kuondolewa kabisa. Siku ya saba ya Juma ambayo ni Jumamosi. Iliondolewa kipindi kile. Lakini watu wachache sana waliendelea kutunza maagizo. Hao hayo hao wachache hao ndio Biblia inawatamuka kwamba mwanamke yule alihifadhiwa nyikani mpaka mpaka kipindi hiki cha giza shetani anafanya mambo yake lakini watu wa Mungu wameendelea kutunzwa kipindi hicho pendwa mtazamaji wangu unayenisikiliza angalia vita jinsi ilivyo kubwa mpaka kanisa limefika mahala watu wachache kiasi gani wamefichwa na Mungu mwenyewe lakini dunia imekuwa giza 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 watu wanabudu masanamu watu wanabudu siku ambazo wanazitaka wenyewe walizoziamua wenyewe watu wameacha sabato ya Mungu wameacha 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 e, kumwabudu Mungu katika roho wanaabudu watu waliokufa watu wa, 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 wa mizimu ibada za mizimu zilikuepo ingawa leo hii tunatumia lugha nyepesi ibada e, e, misa za wafu Misa za wafu na misa, na misa za, za kuzimu za, za mizimu ni, ni kitu kile 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 Sasa hizo ni chukizo mbele za Mungu. Sasa mpendo wa mtazamaji wangu ukisoma sasa mstari wa 14 tena sikiliza anasema mwanamke yule akapewa mabao mawili ya tai yule mkubwa ili aluke aende zake nyikani hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati mbali na nyoka huyo. Angalia hata Danieli alizungumza wakati nyakati mbili na nusu wakati ukihesabu pale manake ni miaka mitatu na nusu mala 30 mala 12 utapata 1300 na 1260 na na kumbe lugha inatumika vile vile mala nyakati eh, wakati nyakati mbili na nusu wakati au 1260 au si, miezi 42 lugha hiyo unapoikuta ni lugha moja kwa sababu biblia inaheshimu katika mwezi siku siku e, mwezi una siku 30 kumbe inaendelea kutumia hesabu ya namna hiyo sasa mpendwa mtazamaji wangu unaona kanisa likapewa nafasi ya kulindwa kwa muda huo kwa muda huo. Sasa katika 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 nani mstari wa 15 anasema hivi, nyoka akatoa kinywa chake. Sikiliza, nyoka shetani. Vita inaendelea. Na ndio maana nimesema hatuko salama. Hatuko salama. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke, yani kanisa. Maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto ule manake mafundisho mapotofu katika kipindi cha giza kuanzia mwaka 538 mpaka mwaka 1798 yalikuwa mafundisho potofu yale mafundisho potofu ni nia ya shetani kulifuta kabisa kanisa la Mungu lisisimame katika neno lake na sheria yake na maagizo yake ni kipindi ambacho shetani alitafuta njia kuifuti mbali Biblia Dio maana ilifika mpaka wale ambao walikuwa na nafasi ya kushika neno la Mungu waliwakomesha wenzao wasisome Biblia. Kume Biblia ilikuwa adimu sana. Na hata kama tulijawahi kujifunza hapo nyuma Martin Luther mwaka eh, kuanzia mwaka 500 eh, eh, AD ndipo Martin Luther alileta uamsho mkubwa. Kwa majamani sasa mbona Biblia kwa sababu Martin Luther alikuta Biblia imefungwa kwenye maktaba na mnyororo kwa sababu gani walikomesha watu wasisome biblia sasa mantrus alikuta ile biblia iko imefungwa na mnyororo kwenye maktaba akaichukua ali, aliomba idhini kwamba naomba nisome biblia ndipo alipogundua uwozo mbaya uliokuwa ndani ya kanisa na watu wameasi maagizo ya Mungu wameasi sheria ya Mungu mantrus akasema hapana tufuate neno la Mungu peke yake Huyo mtu ni mashuhuri sana katika historia. Mashuhuri sana katika historia. Anakumbukwa kwa sababu alikuwa mwanaume pekee aliyesimama katika kweli na kuhamasisha watu waweze kufuata neno la Mungu. Haleluya. 
Na ndiyo hapo mpendo wa mtazamaji kuanzia mwaka 1500 mpaka miaka miaka ya 1598 eh, angalau watu wakaanza kusogea sogea lakini ilipofika mwaka 1798 uamsho sasa ukawa mkubwa na kuendelea mpaka leo kuanzia mwaka 1798 mpaka mwaka 1844 hapo palikuwa na uamsho mkubwa wa injili umishonari ukaenea ulimwenguni Watu wakawa na wa, lo wa Mungu akawavuvia watu wakawa wanasoma neno la Mungu wanafuatilia wanatoka Ulaya kuja Afrika na Asia kwenda kupeleka injili kwa sababu lo wa Mungu alifanya kazi ndani yao Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Sasa hapa ndio maana anasema nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto amfanye kuchukuliwa na mto yani kulifuta kanisa kufuta neno lake kufuta sheria zake Inchi ikamsaidia mwanamke. Inchi ikamsaidia mwanamke. Inchi ikafunua kinywa chake ikaumeza uo mto ule aliotoa yule joka, yani shetani katika kinywa chake. Unajua tunaposema inchi maana yake bado Mungu ana waaminifu wake katika dunia hii. Hata kama sisi sote tukapinga neno lake, lakini kuna wachache ambao wataifazi neno lake. Shetani alipojaribu kufuta Biblia, alipojaribu kufuta neno la Mungu, alipojaribu kufuta sheria ya Mungu, lakini watu wachache waaminifu walisimama imara, walisimama imara wakimtegemea Mungu, walihifadhi neno la Mungu, walihifadhi Biblia, walihifadhi maandiko matakatifu mpaka leo mpendwa mtazamaji wangu ndio maana unaiona Biblia ingali hai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wito wenye baraka. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote. Sasa sikiliza mpendwa mtazamaji wangu. Mungu ni Mungu, huwezi kushindana naye. Shetani ni kiumbe mdogo sana sana. Mpaka leo hii watu wanakuwa na wasiwasi. Shetani ana nguvu sawa sana Mungu. We wapi? Shetani ni taka taka. Taka taka. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Ndio maana leo Biblia kitabu cha kuaminika, kitabu chenye kufaa, kitabu chenye kuleta wokovu. Sasa mpendwa mtazamaji wangu Anasema joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari pendwa mtazamaji wangu vita pambano hili ni kubwa shetani amemkasirikia yule mwanamke ili afanye vita naye kama tulivyosema awali mwanamke ni kanisa kanisa lililokubali kushika amri za Mungu zote zile zilizoandikwa na Mungu mwenyewe kwa kidole chake amri kumi ikiwepo na sabato yake ndani yake amri za Mungu sasa shetani alipogundua hivyo kwa sababu mpendwa mtazamaji wangu kama nilivyosema awali kwamba anatafuta kichaka mahali gani au teke ulimwengu ndio maana amejificha kwenye amri za Mungu anapangua moja baada ya nyingine akishawishi akishawishi wanadamu kuzidhalilisha amri za Mungu kuzidhalilisha amri za Mungu lakini unafikiri wewe mpendo wa mtazamaji unafikiri shetani ni mjinga shetani biblia inasema alikuwa mwelevu pale kwenye bustani ya eden mwelevu mjanja sana hawezi kukwambia tangu leo wewe acha kutunza sabato hawezi kukwambia hivyo hata siku moja hawezi kukwambia hivyo atatafuta hoja atatafuta eh, points nifanyeje hawa wanadamu wakubaliane na mimi wakubaliane na mimi shetani hawezi kukwambia wewe mwanadamu acha kuabudu miungu mingine utasema wewe shetani usinitishe hapo 
mimi nafuata Mungu. Kumbe shetani atakuja kwa njia nyingine. Anaweza kuja kwa namna ya pekee, anakuletea shida na matatizo na mahangaiko, unaona dunia kama ni chungu. Alafu anakuja na sema nataka kuwa tajiri. Unataka kuwa na mali mingi. Njoo unisujudie mimi. Njoo unisujudie mimi nitakupa mali, nitakupa utajiri, nitakupa hiki na kile. Anatumia shida yako, mahangaiko yako ili akupatie yale anayotaka. Lakini anajua lo yako anaiangamiza. Anajua kabisa kwamba hata ningekupatia mabilioni ya pesa, mimi sihitaji mabilioni ya pesa, mimi shetani nakula hela. Najua kabisa kwamba wewe ningekupatia hivi mimi nakuua. Roho yako inakwenda kuzimu jehanama unapotea milele. Yeye furaha yake kubwa shetani ni kumwangamiza. O mwanadamu, sasa mpendwa mtazamaji wangu hapa ebu ebu tafakari we mwenyewe. Tafakari we mwenyewe. Kwa nini shetani akasirikie uzao unaoshika amri za Mungu? Kwa nini? Utafakari kwa makini we mwenyewe unayenisikiliza. Ebu rudia ili fungu, rudia fungu hili tena na tena. Ujiulize kwa nini shetani anakasirika kwa wale wote wanaoshika amri za Mungu kama Biblia inavyosema? Ni kwa sababu anajua ndipo mahali pake atakapopata wateja wengi. Na mpendwa mtazamaji wangu, mahali alipo wini, alipo ingiza pointi nyingi ni kwenye sabato. Mungu alisema siku sita fanya kazi utende makuu yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi wewe wala mwana wako wala binti yako. Kwa maana mimi Mungu niliumba mbingu na inchi kwa siku sita, lakini siku ya saba nilipumzika. Sasa we mwanangu uliyeumbwa kwa sura yangu Eh kwa mfano wangu na wewe utaiga hivyo hivyo utaiga hivyo hivyo hata mimi watoto wangu wa kiume mahali ninapopendelea kukaa na wenyewe nisipokuepo wanakuja kukaa mahali pale wanakuja kukaa mahali pale kwa hiyo kwa sababu gani yani ni ni ni, 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 ni silika sasa Mungu anasema na wewe mwanadamu uliumbwa kwa sura yangu utaiga hivyo Shetani akasema, "Eh, hey, hao wanadamu ni sura ya Mungu kweli. Wakitunza sabato, alafu tena hii sabato najua kabisa kwenye akili yao haijaingia. Haijaingia kwa sababu haina dola, haina magereza, haina serikali inaolinda hiyo hiyo sheria. Sasa hapa nitawapata tu." Na ndio maana wapendo watazamaji wangu akaingilia katika mtindo huo. Sasa hoja yake anasemaje? Kama mtu anawauliza Mseme tunakumbuka ufufuo wa Yesu, tumeacha sabato, tunakumbuka ufufuo wa Yesu, tunaacha amri hii, tunakumbuka ufufuo wa Yesu. Sawa, ni kweli Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Ni kweli kabisa. Lakini unaulizwa nani alikwambia? Nani alikwambia? Mahakama inapokuepo ukiulizwa nani alikwambia? Unaanza kusema ah unajua mimi nilianza niliona, niliona. Lakini Bwana wetu Yesu alituambia kama mnataka kukumbuka kufa kwangu na kufuka kwangu mnapokula mkate huu na kukinywa kikombe hiki mnakumbuka kufa na kufuka kwangu ile meza ya Bwana ndio ukumbusho wetu tuliopewa wanadamu haleluya sasa shetani aligundua hivyo ndio maana wapendwa watazamaji ninawaambia tena na tena ninawaambia tena na tena kwamba wapendwa sisi ni wanadamu tumeumbwa kwa mfano wetu lazima tulindane adui yetu mkubwa kama tulivyoona katika kitabu chetu chote cha cha cha, cha e, hiki kitabu cha ufunuo 12 chote kinaeleza mpambano kubwa adui yetu kubwa ni shetani sasa sisi kama wanadamu lazima tukubaliane tuseme jamani ebu tufuate kile ambacho baba yetu wa mbinguni amekitaja na anataka sisi wanadamu tukifuate basi tukifuate tukifuate tutakuwa salama tutakuwa salama haleluya tutakuwa salama ni sawa sawa na mimi nilipogundua panya yule ananisumbua sumbua ndani ya nyumba ilibidi tukaliane tukubaliane na familia tukubaliane na familia jamani huyu panya huyu tutaendelea tutatesa mara mimi amenichania amenicha, shati langu mwingine anasema mimi gauni langu zuri lile niliweka kwenye sanduku amekula mgongoni mwingine anasema kwamba jamani 
hata hata kile ambacho chakula tulikuwa tumekiweka chote amekitafuna sasa mwisho wake tukakubaliana sasa jamani sasa mbinu huyu panya anakimbilia kwenye shimo hili sasa tufanyaje mawazo yakaja sema ah hapa tuzibe shimo tuliposiba shimo ndio mwisho mwisho wa 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 wa, 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 wa panya yule na wapendo watazamaji wangu wa Kristo wenzangu kama wote tukikubaliana kutunza sabato ya Mungu siku ya saba ya Juma Jumamosi ambayo imeandikwa katika Biblia tumemponda shetani kichwa chake tumemponda kichwa shetani kichwa chake wapendo watazamaji wangu nataka niwaambie wewe cha msingi Mungu anachoangalia wewe unatunza uko sehemu gani uko mahali gani yeye anachotaka ni kwamba sheria yake imefuatwa amri zake zimefuata maagizo yake yamefuata angalia hasala kubwa tutakayoipata hasala kubwa tutakayoipata e, soma kitabu cha Isaya 24 mstari wa tatu mpaka wa sita. soma kwa wakati wako dunia yote imeharibiwa kwa sababu ule ni unabii Dunia yote imeharibiwa kwa sababu gani? Wameasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Sasa mpendwa mtazamaji wangu unayenisikia, ninakusii katika jina la Yesu. Nakusii sana katika jina la Yesu. Na mimi ni binadamu kama wewe na nataka kwamba sisi sote kwa pamoja na kwa furaha kubwa tumlaki Yesu akija mawingoni. Mungu atusaidie sana. Wangapi anasema Yesu nisaidie. Nyosha mkono wako naomba tusimame tupate kuomba. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru baba. Tunakushukuru kwa somo hili kitabu cha ufunuo sula ya 12. Umetufunulia wazi adui huyu alivyo na anavotaka kutuangamiza. Lakini kwa sababu baba imekupendeza kwamba habari hizi njema ziweze kusikika kwa watu wote baba tusaidie sasa kupiga hatua na kufanya matengenezo makubwa katika maisha yetu tuleje katika sheria zako tuleje katika amri zako tufuate kile ambacho umekisema na ikiwepo neno lako lolote ambalo bwana tumelikosea tusaidie tuweze kufuata hilo katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru wote tuseme amina Haleluya 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 Wito wenye baraka Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote Amina naamini mtazamaji anaendelea kubarikiwa Hilo ndio lilikuwa somo la leo pambano kuu sehemu ya tatu Kaka Dickson karibu mm, Asante sana Na mtazamaji wakati tunaelekea kuahirisha matangazo haya naendelea kukumbusha kwamba somo la leo ilikuwa ni ilikuwa somo gani? Pambano kuu. <laughs> Pambano kuu sehemu ya tatu na bila shaka umeelewa vizuri kabisa kile ambacho mwinjilisti Andrew Chikwanda amekuletea hapa. Basi asante kwa sababu umeshiriki na sisi kuanzia mwanzo na sasa hivi tunapoelekea kuhitimisha matangazo haya naendelea kukumbusha kwamba una nafasi ya kumkumbusha ndugu jamaa na rafiki popote pale walipo waendelee kufuatilia matangazo haya kila siku ya Jumaa Jumaa wosi na kile vile vile Jumapili na ni kuanzia saa moja mpaka inavotimu pale saa mbili kamili za usiku mimi ni Dickson Kanyika nami ni Macrina Peter basi mpaka hapo sisi hatuna ziada ni toe shukrani zangu za dhati kwa timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya kuweza kufikia hapo ulipo ikiongozwa na Charles pamoja na Alistide ambao ndio wanatufanya tunaonekana vizuri kabisa kwenye runinga yako lakini bila kumsahau mchanganya picha Alice eh, Yohana Benjamin huyo ndiye anahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Basi kwa nafasi hii naomba nitumie nafasi hii sasa kuweza kuhitimisha matangazo haya na nikushukuru wewe ambaye umeshiriki na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi tunafikia tamati ya matangazo. Usikose kuendelea kufuatilia siku nyingine. Nambari ya simu ile ni ipi tuwakumbushe kabla tujaondoka. Nambari ya simu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako ni 0628 55597 Basi kupitia nambari hiyo ya simu na nafasi ya kushiriki na sisi kwa swali lolote, maoni lakini vile vile ujumbe. Na nakukumbusha unapotuma ujumbe wako hakikisha unatutajia jina lako pahala ulipo lakini vile vile uweze kutuma swali lako. Kwa nafasi hii naomba niwaite hapa e, ile kwa inaitwaje? Majina magumu kweli? Wanaitwa 
Tulimulugendo. Tulimulugendo. Haya. Hii hapa naomba msogee hapa mbele hivi. Haya, hawa ndio ambao watatuletea wimbo wakati sisi tunaondoka hapa kama ifuatavyo. Asante mtazamaji wa kushiriki na sisi hawa hapa wana mulugendo ndio ambao wanatuletea kwaya. Tukutane wakati mwingine kwa heri. Subiri para panna 